مسکین اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی یعنی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں بیمار ہیں یا اسی طریقے سے کوئی حاملہ عورت ہے کوئی دائمی مریض ہے شوگر وغیرہ کا اس طرح کی جو صورت حال ہو فدیت تعام و مسکین وہ فدیہ دے سکتا ہے مساکین کو فمن تتوع خیر فہو خیر اللہ اور جو کوئی اس سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے یعنی ویسے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا ہے اگر کوئی زیادہ مساکین کو کھلانا چاہتا ہے جنہ گڑ پاؤ گے انہیں ہی میٹھا ہوئے گا تو اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے وام تسوم خیر اللہ اور اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی بیماری اور بہانا کر کے کہو جی میں تو پھر یہ دے دینا روزہ رکھنے کی کڑی لوڑ ہے ان کن تم تعلمون اگر تم جانتے ہو اگر تم جانتے ہو تو روزہ رکھنے میں ہی بہتری ہے یعنی انسان سب سے بڑا خود اپنے اوپر جو ہے وہ گواہ ہے اور مفتی ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے جیسے دنیاوی منفعت کے لیے وہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو آخرت کے اعتبار سے بھی وہ خیال رکھے اچھا یہ جو آیت ہے وہ مسکین اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فور فائیو زیرو فائیو جس میں ابن عباس کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ بعض اصحاب کا موقف ہے صحیح بخاری میں فور فائیو زیرو سیون نمبر حدیث آتی ہے جس میں ابن عمر کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ یہ پہلے آپشن تھی کہ جو شخص مال دے سکتا ہے وہ مال دے لے اور جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے یہ دونوں آپشن ہے یعنی مریض والا چکر نہیں جو مالدار ہے وہ صرف مال دے دے چاہے وہ صحت مند بھی ہے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ابن عمر کا موقف ہے فور فائیو زیرو سیون جبکہ ابن عباس کا موقف صحیح بخاری میں فور فائیو زیرو فائیو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ بوڑھا اور بوڑھی ہے یا بیمار شخص جس کو صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے اور بڑی مشکل سے وہ روزہ رکھنے پر قادر ہے اس کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہے جیسا کہ بعض کا شوگر کی بیماری ایسی ہو سکتی ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے آج کے دور کے اندر یا بڑھاپا خود بہت بڑی بیماری ہے ایک کوئی نوے اسی نوے سال کا کوئی بزرگ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ اس کے بدلے فدیہ دے دے ایک وقت کا مسکین کو کھانا کھلا دے صحیح بخاری میں آتا ہے نصیب نے مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے ان کی عمر سو سال کے قریب تھی تو روزانہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے گوشت کے ساتھ دال نال نہیں گوشت نہ اللہ کی میں گوشت کے ساتھ کھانا اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ بسا اوقات تیس مساکین کو اکٹھا بٹھا کر کھانا کھلا دیا کرتے تھے تیس کے تیس روزوں کا تو یہ دونوں طرح آپشن موجود ہے 